。感谢明星大侦探合作伙伴微晶电视对本节目的大力支持。微晶电视为新一代生而不同。感谢明星大侦探专属手机荣耀七对本节目的大力支持。荣耀七手机，明星探案必备神器。本节目一共有六位明星玩家，在每期设置的游戏剧情中，分别扮演侦探和嫌疑人两种角色。五位嫌疑人中隐藏着一名真正的凶手，只有凶手可以说谎，只有找到真正的凶手，玩家才获胜。游戏设置：侦探酬金，玩家获胜，侦探获得两根金条，玩家分别获得一根金条。凶手成功隐藏身份，则拿走全部金条。告诉你们啊，巴萨才是世界上最好的球队，梅西才是世界上最好的球队。好，给漂亮，得进了。在上周末的 M7 足球联赛末轮比赛中，鼻队与 H 队上演强强对决。伤停补时第九十三分钟，鼻队真射手上演绝杀，带领鼻队以一比零的比分击败 H 队，获得联赛冠军的同时，真射手也如愿获得联赛金靴。而 H 队前锋强小罗由于开场五分钟被红牌罚下，遗憾错失了争夺金靴的最佳机会。我们来看下一则消息，在一小时前结束的欧冠决赛中，梅西带领的巴塞罗那以一比零战胜了 C 罗领衔的皇家马德里。夺得本届大耳朵杯。不要问我为什么这么成功，你们谁见过凌晨五点的芝加哥？这里有人报案，您是侦探是吧？什么情况？哎呦，您可来了，等您半天来，不好意思，辛苦了，来来来来来来来来来，你要坐会儿吗？嗯，还不错哈。这是什么地方？这是 M G 联赛酒吧、啊。我们这儿最厉害的联赛叫 M G 联赛。中国有有厉害的联赛吗？有啊，在不是很厉害的联赛里面，我们算最厉害的。最厉害的。对，你是酒吧的？我是老板。嫌疑人何前辈，被害人球队前辈。气质不像、啊。<笑>哦，我原本也是运动员出身。<笑>那就更不像，是吧？<笑>哎呀，凌晨五点钟你跟我聊气质，<笑>哎，今天欧冠联赛，欧冠发生什么事了？死了一个人。<笑>对不起啊，我我是来过路过的。我好,好,好 ，OK， 好这是是什么？您您真的害怕死人啊？死了一个人。对，这里边呢是一个洗手间，这也是个洗手间。哦，这个洗手间一直是锁着的。我知道他在里边，但是我想他可能是睡着了。实在我觉得等太久了，我就把门给踹开，踹开之后就发现人人就就没了。酒吧生意怎么样啊？哎，别提了，发生命案谁还来我这啊？我觉得以前也不见得好。你谁会到一个有着露天洗手间的酒吧来？这透气，这什么透气呀、啊？基本判定这个人是因为上洗手间被旁边人看见了，羞愧致死。相关人员全部给我叫来，马上到，来！啊，我我谁大清早把我们叫来干嘛呀
。嫌疑人乔小罗，被害人竞争球队球员。嫌疑人欧宝贝，被害人联赛足球宝贝。哎呀，今天又不是四月一号。哎呀，醒醒醒醒瞌睡，醒醒瞌睡。醒了，我困死了。我来来来来来来，这边这边，出大汗了。我看看我看看看，特别吓人。哎呦哎呦哎呦！这干嘛呀？不是从第一集之后我们就不这么演了。再来一次，再来一次。刚才是第一集的演法，再来一个第九集之后的演法。哎嘿嘿，你好你好你好，能不输一个那个哪吒一样的头？我就是喜欢这样的。对你再说一遍，哈尼，你再说一遍。哎呦。就喜欢这样的、哎、啊！听见了没？我都想吐，让让开我吐一会儿，快！<笑>你们俩是情侣关系，嗯，但你看样子应该是个球员，他是我们这最棒的球员 ，Number One。球员还是拳击手？<笑>有人需要急救吗？嫌疑人鬼队医，被害者球队队医，新朋友新朋友。有人需要急救吗？你需要 CPR 吗？<笑>你需要吗？一来就对侦探袭击，我是不是应该出于礼貌也对你做一下同样的？不可以这样有来无往非礼。不是不是，我是那个鬼队医。嗨起来！嗨起来！嫌疑人白小溪，被害者球队队友。啊！哎呦哎呦！酒劲还没散。哎呦，少爷您总算来了，嘿，来这边这边慢点啊，喝。高啊！谁呀、啊？死人了！死了！准备超超度一下。超！你以为你是什么仙是不是？仙！干嘛你？死得好！你也过了啊！死得好！来干杯！来干杯！啊<笑>、uh, ，celebration！ 来！死得好！嗯。我我跟他们不是一伙儿的，那个息怒息怒啊！死者你认识吗？认识，我认识。什么人？同事。真射手。哪个俱乐部？他 B 队。我们 MG 联赛今年的决赛是 B 队跟 H 队。H 队 B 队对应的就是欧冠的巴萨 ，H 队对应的是皇马。然后你是哪个队的？ H 队 ，H 队跟他们玩，也是前锋，当然，前锋射手，嗯，射得进去吗？我老能射了。<笑>你们俩衣服好像一样，这是这是我队友吗？二零一六年五月二十九日凌晨五点三十分，欧洲冠军杯决赛，皇家马里 vs 巴塞罗那已经结束一个小时。MG 球八和前辈向侦探报案。MG 九八第一个洗手间内发现尸体，你们洗手间还分第一和第二，第一跟第二。死者为当天凌晨在酒吧看球的 B 队前锋真射手。初步推测，死亡时间应该是在报案之前的五点半的这个时段当中。好，接下来我们进一步说话。小何啊，我先说吗？对对对，何、okay, 老好，我从哪说起呢？从酒吧开业那天。酒吧开业那一年，那是一个非常艰苦的创业的日子。<笑>嗯，那我本身是一个足球运动员，踢了多少年？哦，很多年。你怎么可能在足球场混那么多年？啊，我就是其实是靠我的姿色。<笑><笑>好了，说今天两点钟的时候，今天是欧冠总决赛。对，真射手来到我的酒吧。嗯，后来陆陆续续大家来了。比赛是几点开始？两点四十五嘛。你是不是球迷？你居然问我比赛什么时候开始？上半场差不多结束之后呢？三点三十五，他去洗手间，大概四点零五分左右，我去了一趟洗手间，发现那个门锁着，我就用了二号的。差不多在五点钟的时候，大家散了。到五点半钟的时候还锁着，实在没办法，我就把门给踹开了。瞧，你的时间，两点零五分，我和我的大宝贝儿一起来的。给我个马桶，<笑>那边。一到了以后，看见了前辈和真射手，他们已经提前来了。嗯，你跟真射手关系怎么样啊？联赛我们是分别有各自的队，但是我们也是同在国家队，他们是国家队的双前锋。对、哦，好了，在这中间你没有发现死者上半场结束以后就不在了？有看到他去洗手间，你中途去过洗，我也去了趟洗手间。三点三十五分的时候，其实我跟他最后一次见面就是在洗手间。你去了几次？啊，去了两次，还有一次是在下半场的时候，我跟宝贝儿一块去了趟洗手间
，那个时候一号还是锁着的吧？对，那个时候是关着的。嗯嗯。然后你俩怎么怎么使用的呢？我上的，他给我。也没发现什么异常。就是看到一号是亮着灯的，然后门关着的。小欧，两点零五分。跟我的哈尼一起、啊、跟我一起来的吗？今天晚上<笑>谁再敢跟我哈尼哈尼的，咋的了吗？我也没什么办法，不怕不怕啊，不怕。说好好哈尼，跟你哈尼来。来了以后看到何老板跟甄射手在这里，但是当时觉得他们氛围有一点点微妙。他们俩，然后就没说什么，也挺尴尬，我们就各自开始喝酒了。后来他们俩来了，去过一次洗手间，下半场的时候，嗯、接下来鬼。两点十分，我先到，他后马上就到。然后两点半呢，我就在厕所跟真射手聊了一下天，应该有个二十分钟吧，呃，十分钟，十分钟。然后聊完了，然后我就出来，嗯，四点十五就回到我的那个地方，叫做医护室。对，包括侦探有个非常重要的讯息，侦探。好，你说吧，嗯嗯、我听着呢。我们是第一，嘿、hey, ，我听着呢。<笑>他把耳朵朝给你了，我能不能看着他听你说话？他是别人的哈尼，你就死了心吧你你。看我吧，你今天看我吧我。这是我今天晚上唯一觉得，侦探<笑>看着我们，能给我个红牌吗？<笑>这个女孩是空降的，她从来没有来过我的酒吧。我们,对我们跟她都不，我对我跟他们之间都不熟，我跟她比较熟。我是他们队的队医、啊，他是我们队的队医。我再给你透露一个很重要的讯息，我的那个洗手间从外面也可以去的。什么？就你的酒吧有前门和后门？你看啊，他四点一刻离开酒吧，他可以进入到这个球场，这是我的球场，然后他可以从这儿。啊！杀了你，杀了你，就这样子。<笑>那个剧组，剧组，停止供应啤酒了啊！这个啤酒度数有点高，我觉得现在这个破案已经难度很大了。我是面对一群醉鬼，在跟他们来聊聊聊天。你为什么第一趴就针对我呢？因为如果是这样的话，如果他四点一刻就回家了，那他已经没有任何嫌疑。我明白。最后一个，白，我先自我介绍，我听你介绍。我我要介绍，我是我是白小溪，我是 MG 技术最好的男人，球技最好的男人。那我呢？他是 B 队，你是 H 队。我们我们俩什么知道吗？号称什么？三二一，绝代双脚，绝代双脚。我们是有味道的组合，叫期待一人。嗯，绝代双脚。对，然后我是两点十分来的酒吧，然后。看到了真在这儿，我就特别想削他。开始的时候，我发现了欧跟死者争吵过，哎，有有有印象，他们两个争吵过。你这点没有交代、啊。四十五，你跟死者争吵过、啊，你怎么没说呢？这是你刚才说我不在场，证明。我问的是你们到了酒吧之后都干了些什么？看那个比赛就都跑起来了。第一回皇马，知道吗？削他。四点三十五。对，然后就想上厕所嘛，但是好像喝的有点多，我从前边绕了一圈，然后去上了个厕所。为什么要绕一圈、啊？一般是你们喝多之后都是我我坐的位置是在这儿的路啊，我坐的位置是在这儿。这个厕所分两个，一个是隔音很好的厕所，一个是空间很大的厕所。我上的是隔音很好的厕所，是几号？二号，应该就是二号。我在另一个洗手间，其实听不到那个洗手间，如果有动静。所以这两个洗手间目前设计成了一个超大空间，一个非常的隔音，它一定是有用的。对，超大空间是便于作案。作案，作案，案，案。啊！走走走，这叫袭击。啊！我上了半个小时厕所，出来之后呢，我发现大家都差不多要走，然后我也就走了。所以我们基本上可以判断，在死者上半场结束。进到洗手间之后，任何一个时间段都有可能有人进去干掉他。第一轮现场搜证，六名玩家分为两组，轮流取证，限时十分钟，每人可拍摄十张照片。
对呀、啊，又饿又困，赶紧搜证。我们先去看现场吧。从这个地方能绕进到洗手间里。把它弄起来看一下，哎呦，很重，小心，小心！哎呦，我靠！啊，他这里有个瓶子，他身上有没有外伤？身上有瓶子，被扎死了。他的胸口插了一个瓶子，他是被这个瓶子扎死的。你不用挖那里了，你摸一下他口袋有没有东西。我来摸，你让我不要搞这个，不要搞那个，谁是侦探？你为什么那么紧张？我检查尸体。这个地方应该是有过一条新的围巾，拍一下吧，这个。死者的头后面也有血迹。应该是先用啤酒瓶砸到后脑勺，然后插到前胸的。从后面击打打晕，然后从正面插完之后，把人扶着倒在马桶上，让血全部顺着马桶冲走，地上不留任何痕迹。我们可以去搜别的地方了吗？可以，你们随时都可以。我也得学那个警犬，展开地毯式搜索。你干嘛自拍？大力神来。呀，哎呀，你用这个呀，这个是指指纹，指纹自拍，你看我的本人吗？就是他，就是他。那是她男朋友，那她刚才什么反应啊？他们两个人为什么都没有反应啊？她男朋友死了哎！你就这么爱他？嗯。嗯。我爱你啊。那为什么你贴着他？因为他是我意淫的老公啊。那你不能贴我吗？我也有贴你的呀。你看，你看。<笑>哎呀，被你发现了。垃圾桶里还有这断了的绳子，水队医把他的工牌给撕碎了，绳子也剪断了，这是为什么呢？他是不想在这里做队医了吗？还是说这个牌子有另外的用途？时间还有五分钟，钥匙在哪里？你们找到什么了没有？我现在打开这个，这个里面有一个文件，但是我找不到钥匙。哎，这里有围巾，每一户都有围巾啊。对呀、啊，因为我们都是球队的，每个人都有点纪念品啊。收件人 C 罗，给我的偶像剧吃的，寄内裤，寄指甲油的东西，酱板鸭，你寄到西班牙去。哎呀，是不是发现你老婆的很多问题啊？哈尼，你是不是也是国家队的呀？对啊，你你男朋友是哪个队的 ？H H H， 原来是踢假球啊！你们啊？谁踢假球啊？没踢假球，我是认真踢球。你的哈尼是个三脚猫。你的哈尼是个花架子，你这，你这不要诋毁我好吗？你的哈尼就骗女孩第一，金靴。嘿，时间还剩三分钟。白小西脚踝受伤事件。什么？就是找到一个什么诊断啊！我怎么没找到？三。
在这个死者的房间里面看见了一个日记，他对就是他们 B 队的白小西有一个非常非常的一个瞧不起的状态，他很恨白小西，所以我觉得推断有可能真射手制造了这个白小西的受伤。十秒倒计时开始。等一下，等一下，等一下。十、九、王工、八，你要的钥匙。七，在哪？六，啊，请叫我搜证王。在哪？四，没找到。三，我揍你！我踢死你！我也没找到。时间到，请离开现场。现场。我觉得先去案发现场，因为这个比较重要。好，嗯、呃，你看有一个瓶子，能不能把它看看有没有伤口什么的？嗯、可以啊，来，我们一起把它搬起来，一二三，哇、哦，好可怕呀、啊，这个，一二三，因为死者也是个运动员，体格也是不弱的，在洗手间那么小的环境里面，如果打斗的话，双方一定会都留下一些伤痕。伤口上那个瓶子是不是跟这个有关系？对，是同一个瓶子。对对对,对,对。那为什么这个上半身在这是一是被敲碎了，然后他把它堵死的嘛？我觉得这里面有一个很重要的问题是我们要去思考的，就是因为我来的时候这个门是锁住的，那我想问一下凶手是怎么出去？这边有地下道，他从马桶走出去。不是，要不就、啊、密室杀人案是密室杀人案，凶手一定是在外面。控制这个东西，然后你看这里也有酒瓶的碎痕。这个玻璃这边会不会是会是同一个吗？同一个哎，因为现场没有再碎的酒瓶。这里也有个酒瓶哎，这个酒瓶是完整的。我要去你的房间，因为你对我来说太陌生了，你是个陌生的女人，我不认识你。你为什么不跟我对视？我们对视五秒，好不好？不能笑，好不好？就证明你不是凶手啊！准备，三、二、一。你笑，你全笑了，你就是凶手。五秒钟他都坚持不了，他心今天心里真的很脆弱。我去鬼队医的医疗室。你知道他跟真射手在一起吗？他已经到求婚的地步了啊！而且是女生向男生求婚呢。不要说那么大声！你求婚啦！求婚啦！<笑>我们俩一起，三二一，你求婚啦！你不要说那么大声！哎，何前辈。你刚刚讲说你投的那个五百万本金是什么？你说跟那个真吗？对，我等下跟你讲、啊。他说如果你不回复我的话，小心我曝光之前的事。这件事情我要把它拍起来。哦，何前辈，你为什么想要真射手，全场不进球？你去买那个彩票，你为什么要？不要那么大声！哦，又有彩票，五百万 ！Oh my god！ 为什么他房间里都是 C 罗穿内裤的照片？时间还有五分钟啊！鬼跟死者的关系不一般，欧跟乔的关系也不一般，他们两个也要结婚。现在这个是一个适合结婚的季节吗？我也不知道。寄件人欧。嗯希望你同学和 C 罗一样的男人，对，二零一五赛季冠军
，等于拿到金靴再娶我，可好？为什么结婚一定要是夺一个金靴，他们两个才会结婚？这个东西为什么对他有这么重要？那我们我们一起来看电脑好不好？这是真的电脑吗？嗯、对，尊敬的 MG。他是因为真射手才受伤的，我一直就觉得是这个问题。你看这里还有一个给纪委的，他说真射手故意将他的脚踝铲断。我先走了。你为什么走了？白小溪在训练当中受伤，从别的证据指向其实是真射手的故意所为，所以白小溪和真射手之间是有非常大的过节的。你的时间只剩最后一分钟。他们两个是要结婚的，他们俩为什么？如果他拿了金靴奖的话，他们两个是要结婚的。请离开现场。案发现场是让我很怀疑的一个地方。啤酒瓶如果是在里面被碎的，然后动的手，那人是怎么出来的？人如果出来之后又怎么把门从里面锁上的？第一次集中推理，根据搜集到的线索完成推理。经过我刚才大致的梳理，人物之间的关系。已经相对清晰。首先，鬼队一和死者之间是同队之间的同事关系，两个人私下里还有一层恋爱的关系。但是现在这个恋爱的关系究竟怎么样，很难说。这两个人之间的关系，纯粹是体育上的竞争关系。至于何老板和死者之间的关系，我给他们的总结就是 ：F B， F B， 这个足球宝贝。害人不浅，感觉上虽然他俩情投意合，但实际上从某些证据里面也能感觉到他跟他也有些说不清道不明。至于他们两个之间比较直接的一个关系，我相信是他和他之间在队里面直接竞争，也存在一个康皮和踢腿的关系。这三个足球运动员之间关系非常微妙，也非常复杂。接下来把嫌疑人都给我带进来。我大概的梳理了一下人物之间的关系，三个球员之间是康皮踢腿的关系。康皮踢腿是什么？等下你们冷静，先安静。假死逼死你！假死逼死！你死！那我知道，屌丝的谐音，假死。我的意思是说 ，just business。这。康皮踢你。康皮踢腿。是什么意思啊？竞争关系，竞争对手。康皮踢腿，这个好像没有比斯尼好笑。但是老何跟死者之间的关系就是 F B F B 的关系，是吗 ？F B 是什么意思 ？F B I F B 是 football。我的，这个哎，真蛋牌口碑，这就是好。第一个 F B 是 football， 第二个 F B 是腐败，腐败，足球腐败，一个好好的绿茵场被你们搞得乌烟瘴气。我不是。足球场上的腐败，是拿每一个热爱体育的人的信仰在开玩笑。说到这一点，你们自己心里应该有愧。尤其一个当年在足球场上，用自己的青春和热血去拼搏的人，球场有赋予我。哎，我觉得我今天给你一个小小的建议，你看他一眼吧，不然他等一下又觉得你是凶手。一会儿我这瓶酒满了。<笑><笑>我们先每个人讲证据好了。好，谁先？欧、哦，欧、哦、宝贝先。哎，遥控器在哪里？别假装走路还有弹性了！哎呀，来来来，三六四哒哒哒滴哒哒哒，好辣啊！这是什么？哒当当当当当当当当。这个是在白小溪的房间找到的这个新闻，证明他曾经的辉煌。对他跟我的哈尼，对啊，绝代双脚吗？我是球技最好的男人啊！不是，我们俩，对我们两个是球技最好。你说你是最好，那我呢？那你们把前辈往哪放？然后就是你受伤的这个事情，脚踝受伤，他是被真射手故意缠倒，然后疼到当场昏厥。昏厥对，在队医的房间里有他的这个检验报告，他的脚是我医的。你是队医啊，你不医谁医啊？现在恢复了吗？我已经
不能够恢复到像原来。已经从医学上确认了，是吗？运动生涯就此断送，就此终结了。就此终结了，那你恨他吗？哦、oh, ，Of course， 这就是他的杀人动机啦。是不是你冲动？没有冲动，为什么了？冲动吧，冲动。算了，算了。这个呢是在鬼队一的这个垃圾桶里面有一个破碎的你的工作证，然后被我销毁的工作证。为什么？那天不是在酒吧喝酒，我喝完酒回到医疗室的时候，我就觉得心情不好，就突然想要把我的工作证撕了。为什么突然？为什么要？为什么你不是毁掉自己的脸？谁会毁掉自己的脸？那你为什么毁掉的工作证？还毁掉了你的头发？你一定是不喜欢你的工作嘛，对不对？那就是纯粹真的是心情不好把它毁了。你回答我，你喜欢你的工作吗？喜欢啊？为什么喜欢？因为可以医治别人的脚。Wow. 你就是个足疗师嘛，你就你承认就完了嘛。不治脚吗？你就你就足疗成的嘛，你就承认就完了。我的兴趣、就是、还什么对医，搞那么高大上干什么？对医，关他的脚我怎么医？那这个你为什么是剪掉他的吗？这真的是白水，这个就是绳子呢，也是扯断的吗？啊、扯掉这样。重要就是我心情不好，喝了酒。重点是喝酒之后会把自己情绪放大，我懂。那如果你的心里没有这个种子，你怎么会要去毁掉的工作证？然后这个围巾呢，也是我们在现场跟侦探一起发现的一个吊牌。这个依然是在鬼队医的这个医务室。那围巾是我买的，是你的。刚刚在讲那个时间点的时候，我不是讲说我跟他聊天嘛？两点十分我们到了酒吧嘛，然后两点半。我去上厕所，我上的是他死掉那一间。然后呢，我那时候带了那条围巾进去。然后那时候我刚买了那个围巾，我就顺手把那个吊牌给拆了，所以吊牌就掉在那个地上，我就走了。所以在一号洗手间里面会留下你摘掉的你的围巾的吊牌。对，意思是你们上完洗手间之后，再在外面的那个洗手的地方遇到的，对吗？对啊。OK， 好。好，接下来这个求婚信就是确定了真死者和这个鬼队医的关系。不对，这是女的向男的求婚，没错，对呀、啊，没错，好开放是哦。他第二天有答应你吗？没有，对不对？那你送出去为什么会在你这儿呢？对方拒绝了，然后他扔回给你，拿回去，扔到你脸上。我我承认我们是男女朋友，但男生可能觉得他单方面已经确定我们是分手了，但我这边可能觉得我还没有讲清，所以我才去厕所找他，我就想去厕所堵他。好 ，OK， 这就是我找到的证据。下一个，喂，这次是真射手的手机，在和前辈的咖啡厅，它里面有很多讯息。他说，真，真的他说姓真的，我一定会拿回属于我原本的东西，该属于我的。对，我想知道是什么东西。你们后面写了吗？所以你你的东西是欧宝吗？金靴，金靴啦，金靴，金靴。哎呀，这么多人都在说金靴，这脑袋塑料做的。我一直以为你们不在跟我讲话哎，重点来了，你们在何前辈的房间应该都有找到很多他赌球足球虎败嘛，就是赌的方案是真射手全场不进球，有五十万的、一百万的，然后还有五百万的。这大款就是那个卖彩票的那个人，就是他们在赌说什么说进就进。好，下一页。哇塞，你这语音控制的这些人，好的，来旋转。我一个侦探落到了一个语音控制系统。他说你在哪里？我们谈谈。你在哪里？我他很重要，他讲了三次，代表何前辈一直在找他。对，他说前辈你别急，你投的那五百万本金我会想办法。所以那个五百万是不是你们讲好要赚这个钱是吗？不只是这个，前面也是。哦，我知道了，你看死者与这个大款。有一个大赌额，死者为了大赌额背叛了他，就这么对。你前面发现了两张嘛，对不对？一张五十跟一张一百的，那是前两次我们的合作。前两次呢，在不是很重要的赛事呢，我会跟他有一个默契。那这个默契，我必须要请大家注意，是真射手找到了我，他想要跟我一起合作赌球，因为他自己作为球员的身份，他不能出面，所以必须是有另外一个人来下这个赌局。那么他呢？就承诺我在这一场里面不进球，我赌的就是这个赌面，等于是我来投钱，他不进球，然后赢了之后我分一半给他，然后在最近的这一场决赛里面，我跟他同样赌的是不进球，五百万，赌了五百万，但是非常可气的是，他在上半场没有进球，按照我们的约定做得很好，但是在下半场的时候是他在最后的不到一分钟的时间里面连过三人进了决胜的那个球，奠定了最后的赛果。
他完成这个绝杀之后，不但是改变了结果，他赢得了金靴。更重要的是，我一下输掉了我所有的本金。但是我必须也承认，我也在当天发现了他跟大款在交易的这件事情。因为他的手机搁在那个桌上，我有看到，我知道他承诺了一个更大的一个赌面，两千万的，我才理解了。因为其实当时我已经猜到了，那这你还能理解？那当然，他怎么可能？我们俩商量好的，他有二百五十万呢，他不拿。但是那边死者收了别人两千万的更高的这个是这个东西，是,是那你的心里是不是不平衡的、啊？我是不平衡，但是但你是不是要跟他谈？这两千万里面，你是不是要分我更多啊？分我、这个、这个有没有？这个对我来说，我都没来得及跟他聊这个，因为我发现他这个大款的时候，他已经进洗手间了。然后我下次再发现他的时候，已经是五点半钟，他已经死掉了。我是王嘉尔 Jack， 我是沈梦辰，我是邵明明，我是姚伟超，我是洪明浩。今天你吃了什么？你吃，我觉得你吃啊。不会有他的明星会做出什么样的黑暗料理？让我们来拯救你，这就是首先历史事件。嗯、接下来，和。其实我觉得大家没有时间去到乔小罗的房间。那这个呢，其实是他的一个日记。呃，乔小罗这个日记上面讲到，在最后一轮的比赛里面，皇马的球探会在现场。那么只要他可以表现得好，他将有机会成为最好的球员，也就是说，会进入到皇马去打球。而在这一天，请大家记住一个非常重要的细节：为什么真射手在下半场可以打到一个绝杀？是因为上半场的时候。小罗因为肘击真射手被罚下，但我没有，我绝对没有。他的犯规，我觉得这里面有蹊跷。另外呢，这个是呢我在卫生间的门口看到的。我踹开门的时候，死者趴在马桶上，胸口插着半截的啤酒瓶。现场的线索一个是在马桶旁边另外碎掉的半个啤酒瓶，更重要的是在门口还有一些啤酒瓶的碎片。所以呢，我们注意到，当时砸碎这个啤酒瓶的时候，门还是开着的，因为大半部分都在里面，他不可能在外面砸碎之后一碎两半，还把另一半捡进去扔到里面。你注意，他更多的碎屑崩出来了，对，因为看这个痕迹也是溅出来的这个痕迹。但是每一片碎片我都仔细看过，没有血迹啊。呃，这个啤酒瓶我来跟你们解释一下吧。好，这个啤酒瓶是我打碎的。但至于死者身上的那些啤酒瓶，我不知道是谁的。你为什么要打碎啤酒瓶？我不说，三点三十五分中场休息时候，我跟他一块去了洗手间，我拎了一个啤酒瓶，就是因为金靴这个问题。然后我们之前只是有一些这种男人之间的对话，然后我是拿这个啤酒瓶击打了他的左肩。可是碎为什么会碎到里面呢？我不知道嘛。他推搡过程中，这个啤酒瓶落地了才碎的。你没有受任何伤？我有，嗯。有摔倒吗？有那个啤酒瓶爬伤，意思是当时你们发生这些争执的时候，啤酒瓶是碎在公共区域的洗手的地方的。就是是这样啊，嗯，你看，这，比如说这是一个，我,我在一号洗手间还是在洗手台？门口，门口，门口啊，我在洗手，门口，我跟他说话，说说，然后我一个一个啤酒瓶打两个。啊然后啊，不是，你就回身跟我扭打，我,我就回身扭打，扭打，然后我们就扭打，我手上还拿着瓶子，啊啊啊啊啊啊！推搡，推搡，咣咣，就到这边，瓶子掉地，可能是在那个中间地方啊摔的，然后我落地，手被划伤。这时候全部的啤酒瓶都在地地上，你手上并没有拿一没有了，然后我就离开了。走了，那他也没有追你吗？没有追，没有。你这个故事的结尾让我们无法相信，两个大男人都打到这种程度，啤酒瓶都掉在那摔碎，突然两个人说好了，完了，我我尿急，然后就转身大家去上厕所了。对，虽然我跟他有一些这种争执，但是我也没有至于要用这个行凶手段去把他致死。我要获得的是一个金靴，我要获得的是一个荣誉。虽然这次他用一些这种手段，我很气愤。但是如果我杀了他的话，我永远获得不了这个荣誉。你跟他发生口角的时候，是在我去洗手间之前，还是我去洗手间之后？就是中场休息，他我紧跟着他去的。其实我想请大家一起来仔细的破获我心中一个巨大的疑团。这一次呢，我们遇到一个新的课题，叫密室杀人。因为呢，卫生间的门它是从里面锁住的，不是说有钥匙可以从外面打开。那么，请问，凶手到底怎么做的案？何前辈讲到的这个信息非常重要，就是凶手一定要有一个梗。
是能把这个插销落下，从外面落下的。所以今天所有带着这些现状物体的人，一定有人用自己手里的条状物体。包括你头上缠着的这个东西，哦，这就这是我自己凹造型用的，反正没关系，我们还会这个也是我的搜身，条状物体，下一步我们还会搜身。这三位的故事我们大概都有一个方向了。我建议侦探在接下来的时间里面，一方面是继续了解欧宝贝的故事，另外一方面我们要重点的去查密室杀人的这个线索到底是怎么做到的。呃，我就说一些关于欧跟乔的故事吧。他们之间有一个约定，就是当乔夺到金靴拿到冠军的时候，他们两个就可以结婚。我这也是欧对乔的一个要求吧。所以我想问的就是，为什么你们会拿金靴这件事来跟婚姻挂上钩？我觉得是是是,是这样啊。我们的偶像其实就是 C 罗，我们在一起相爱了，然后他希望我。能够在我的人生当中能走到一个更高点，所以我也是希望自己能成为像 C 罗这么伟大的球员。然后到了一六年，其实这个时候我快离我人生的巅峰就差那么一步了。结果其实出现了一些，就是大家所看到我最后没有拿到这个金靴，他是激励我，希望我真正的成为一个伟大的球员，拿到这个荣耀以后，然后我们才在一起。这是你的故事，但他不一定这么想，你听听他怎么说。就是这么想啊！我是一个皇马 C 罗的真爱粉，他所有的一切我都如数家珍。我希望我的男朋友也能像我的偶像一样。这个女人跟那个死者之间一定还有故事，我们不知道。我跟死者之间没有，这是我跟他之间的事儿。了解，这个也只能证明是乔对于死者的怀恨在心，因为他没有得到金靴。但是如果欧跟乔的捆绑够强烈的话，也会形成他的杀机。对，然后这个我很奇怪啊，就是欧给 C 罗 ，C 罗呀，国外的那位球星，他给人寄东西，然后寄脑残粉，对呀、啊，真爱粉，不是寄的什么呢？脑残粉，降板鸭，还有指甲油，为什么是指甲油啊？因为 C 罗涂喜欢涂指甲油，他的一切都融进我的生活里。我想请问你怎么知道他爱吃酱板鸭呢？他是想害死 C 罗，让他涂完指甲油以后去吃酱板鸭，然后把指甲油吃到肚子里以后，造成他的慢性中毒，最后在球场上一蹶不振，她老公就有机会能够夺得金靴。脑洞，脑洞又开始。对，然后这个只能证明呢，他对 C 罗真的是挚爱，而且。是有点疯狂的。我跟你说，我解释一下什么叫现在二次元的真爱粉，就像宋仲宋仲基是他们老公一样。宋仲基，宋仲基，宋仲基，我的天！那老爷是我的老公，就是这种方式。你就不能跟我好好的在一起吗？你就不能为你老公吃点好的吗？我花那么多钱养你，那个刘老粉你每天早晨吃八碗的，你说我为你花钱呢？受不了！结果你居然花钱买酱，在上一集养的买酱板鸭。他屋子里面有很多 C 罗的照片，我觉得他对 C 罗这种感情已经到了一种痴狂的境界。他当天晚上跟死者争吵，我觉得也是为了 C 罗，为了皇马。对，当天我们看就皇马和巴萨的比赛嘛，确实是。他是巴萨的球迷，我们是皇马的球迷。这但是这也是我唯一一个觉得欧有。杀人动机的一个地方，可能就是他对 C 罗太深爱了。我也太那个了吧！好歹我有个哈尼，好不好呀？那就说明了你很神秘，真的，现在没有其他的线索指向你了。但是我有一点想说啊，就是密室杀人案一定是之前就已经策划好，他知道真当天一定会来酒吧。我本人是不知道他当天会在酒吧，但是我现在的信息量。唯一知道的是何老板跟他交涉过两点，我们在酒吧有一个交流，是他跟我约的两点，他说两点我会来，我就是一直要跟他见面，把这些事情问清楚。哎，因为这是一场球赛，这是欧冠决赛，我们大家都会看的。但是有那么多酒吧呢？他的意思是确定真会在的。对，目前只有我，因为一个密室杀案一定是之前已经策划好很久，而且确定他会来才能。密室杀人听起来好像很高级，但以我们今天这个密室杀人不需要。什么准备的时间？我个人觉得，他其实只要手上有一个线，这个案子可以把它勾开，一定不是一个蓄谋杀人，是激情杀人，一定是在今天晚上这样一个特殊的场合，在酒精的催化下，矛盾的激化，导致这个人临时决定在酒吧里下手杀人。
那就看看我拍到的一些东西吧。这是我在死者的房间发现了一个日记本，这是他的一些自述。他一直对白小溪不满，因为他自认为自己的这个球技是非常高超的，但是他一直坐的冷板凳。他在可能一次训练故意的把你废掉，嗯，然后他做到了现在你们 B 队的这个头把交易。我觉得白小溪呢，跟这个死者有一个让你不能再踢球的这么一个仇在那摆着。像之前我打他。是因为我对他一时的发泄，但是我还有机会，我可以去超越我现在的成绩。但是你没有机会了，所以就是你在这个酒精的催使下面，会不会做出一些不理智的举动？我都不理智了，怎么完成密室杀人？<笑>我觉得小乔说的这个对，杀人可以冲动，但杀完之后去把这个房门想办法把它关住，让大家不发现。这个其实是可以冷静下来想的，因为中间时间是够的。好，来，我们听侦探的。其实我发现的线索跟你们都差不多。还有一个啤酒瓶，你们看到了吗？五拍嘛，在足球场旁边。旁边谁谁要说一下这个故事吗？是谁的？是我的。嗯。我是从前边上的厕所，所以我肯定要到这个足球场。然后我看到那儿有一颗球，我就踢了一下那个球，然后就把那个瓶子就随便放在球场。这样啊，赌球是一种利益上的关系，而鬼跟死者之间是情感上的纠纷。球员的准新娘，她如果要是有动机，也会是跟他绑定在一起。他不会是因为为了喜欢哪个球队吵两句话就把人给杀了的那种人。他的动机可能会更深。也许现在我们还没找到线索。球队之间的竞争呢，又分一个主次，一个前途是进毁，这个呢是被也不叫横刀夺爱，但是至少是半路杀出个程咬金。我觉得是这样的，就是每个人都有动机，动机不分深浅，因为侦探也说了，有可能是激情。我同意何前辈所说的作案方式，谁能够想到密室作案的方法，谁能够找到密室作案的直接证据。你一直在用这个手挡住你手上的这个白花，需要我？不用着急，大家都看到了，你挡也没有用。我没有。你现在越挡呢，大家会越注意这个。给我普及一下，这个白丝线是干什么的？就是本命年嘛。<笑>对啊，本命年嘛，一般都记海，都记红绳。难怪你脚被踢折，你记错了，孩子。对对，不是你推论呀，本命年嘛，人家都记红绳，但是我姓白呀，我记个白的嘛。我刚才看了一下，他的吉祥袋从那个门上面弄过去，有点短。密室作案关门的方式有很多种，他到底在这个环境下，他哪一种方式最可行？所以这个案件其实只要把密室这个扣解开，找出他的作案方法，找出谁身上具有这样的条件和工具，基本上。我觉得这个案子就可以破。侦探公开投票，侦探需当众投出第一票。你们大家怀疑谁？我觉得，说实话，因为小白太明显了，所以反正我不怀疑他了，因为他现在非常有可能是从外面进去的。他承认了，他从外面进去过一次。外面又留下他的酒瓶，然后呢，他中间又消失不见，然后他又这么多仇恨。而且他目前最深。逃吧，逃吧，反正也你也不是第一次。还有一个问题，我想的是。这是一个运动员，就什么样的人有力气跟他产生肢体的搏斗？第一轮大家都说靠直觉，但我今天决定靠证据。我觉得目前出现的证据锁定谁比较像，我就扣住谁。他有时候也是优柔寡断的，他何止优柔寡断，他每次跑跑不掉。啊！你怎么投我呀？奇怪了，你搞什么？哪个证据指向他、啊？就是因为没有证据指向他。就这么简单，第二轮搜证，希望大家找出相关的重要的东西。不是，哎，为什么呀？我现在最怀疑的人仍然还是白小溪，但是我投给欧宝贝，我就是要看每一个人的反应。这我现在很想立刻回到现场，我要看看到底用什么样的方法，我们能在关上门之后让插销自然的垂落。第二轮现场搜证，六名玩家集体进入现场搜证。哎，我们一起排着队那样进去，好不好？好吧，你换个你换个动作，来背。第九套广播体操现在开始，原地踏步，走，一、二、三、四、五、六。<笑><笑>
被你们玩了一次。你看那个。十次，<笑>来看一下我们的微晶电视好不好？微晶电视怎么了？很牛的，李玉，牛不牛？牛不牛？我们要做个实验，看看他到底怎么能够。他要可，他要这样，这样把他这样。哎，他跟这边没一样的，来这边啊。我觉得很简单。哎，你又在吃东西、哎。你怎么没有吃呢？你说怎么怎么弄？<笑>你把你的那根绳上调用一下。这我皇马的绳子。用一下，快点。你拿下来，拿下来，先用。可是这是我的偶像，哎、我不可以这样的吧？先。我是个真爱粉，给给给。嗯，我试一下啊。你告诉我怎么弄，但你怎么把它拿出去？你告诉我，试一下啊！来，你关门，关门。好，试验成功。我已经锁定小白，就是他干的了。<笑>你怎么这么轻松就弄过去了？他为了告诉我们这个东西这么容易弄，他就用他的绳子。实际上，我真的想不到是这样的。就是他了，是就是我，就是我，你投我，投我吧，我求求，我求求，真的投我。别那么自甘堕落，好不好？找证据，投我，投我。投我白小溪通过门缝用一个东西把这个插销给放下来，这是最简单的想法。我就一直在观察他的反应，但他反应始终是那样，很紧张，很无辜，但是呢，感觉又像内心有鬼。你怎么想到的？因为只有两种可能，一方面是蓄谋已久，蓄谋已久就不可能是这么简单。如果是激情杀人，这个这个方法绝对会很简单。你看，基本上就是有，嗯，就是这个地方，这个这这，他砸了左肩嘛。他的后脑勺到底是被什么砸的？那我觉得他应该是先把这砸晕了之后，然后再捅的胸。但那个时候，如果按照小罗的说法，瓶子已经碎了，那就还有另外一个砸人的东西。所以这个瓶子上面有没有？那应该找找那个砸人的白小溪，啊，来过来看这个密码，应该是幺幺幺。为什么？因为是他的生日。谁的生日？他的。为什么是用我的生日？因为我们是绝代双骄，我们互相勉励。那是你的眼神。脸红，脸红个鬼！真的只是彼此彼此激励而已。我要看看。你你你你确定你不爱我？不爱。哎呀！你都是拿这个健身吗？你为什么身材这么好？你怎么 keep 住的？这是 keep 软件。哇，好厉害啊！我的移动私人教练 keep 软件。借你手，再给我用一下。我告诉你密码：幺零幺五。搜身。对了，我现在要开始搜身了。过来，站到光线最好的地方。我把把灯给我打亮了。你看，别先别打扰我，我有重要事情。好，您您搜您搜，您搜。没有东西
，浑身就是这手机。你先不要转，转的我头晕。晕不是因为转的吧？<笑>真太，我跟你讲一句话。嗯。我希望你今天认真一点。我很认真。虽然说咱俩玩的很好，但是我真的希望你这次能认真一点。咱们我很认真。你没发现他这？我哪一点你感觉？破案了，好不好？劫持！我只要抓住你了，我肯定就破案了。<笑>气死我呀！我要恨死你了！今天我踢死你。还对他不舍不弃，我呢？我把我放哪了？你在干嘛？你在认真的看着吗？你看，这你的房间是吗？这是，这是我宝贝的房间。结果他是对，对那个 C 罗一片忠心，他把我放哪儿？他一点不顾及我的感受，在那哭是吧？啊，真的耶。你连个密码是多少？房间探啊？密码？我的房间啊、嗯，你自己找，我不能告诉你啊。不是，我爱的是小罗，你们看一下小罗的东西嘛。小罗生日是二月五号啊。嗯。七二五。啊。我的生日，你也是那脑残粉吗？你写了。哎。今天是你的生日。是，喊你来涂一下指甲油。快别这，快点快点，这么多人、啊。哎呀，不不不不，这么多人呢、啊。哎呀，小罗的最爱你也要涂，快点快。哎呀，快快。烦死我，怎么走到哪都，你都跟一个男的腻腻歪歪的啊。哎哎哎，哎你哎你别。哎，等一下，等一下，这里边有东西，这里边有东西。啊、哦！什么？什么东西？结婚了，他跟谁结婚了？跟 C 罗结婚了。哎呀，好绿啊！帽子在哪儿呢？来，居然已经出现了，请说明。歪歪，你懂自己歪歪吗？我懂，意淫。对，就是我自己歪歪的，因为因为他是我觉得世界上最伟大的球员，也是最。居然还有人去怀疑他的真假，<笑>这真的很好笑。他没有其他动机，只是一个真爱粉。那么这个有没有可能偏激到杀人？我们不知道，也没有其他的证据证明。鬼队医，你要不要解释一下，你为什么要把这个调查通知藏起来？好，前辈，我要揭开了。好，不要觉得 amazing。在这张床上，我们一起蹲下来一探究竟。好，三、二、一。这里吗？在这里。啊、哦，我天哪！这个你要是不，你要是不拿出来，我们一辈子也找不到。真的，这个是很重要的。谢谢你自爆。哦，哦，你急救不当。我们去把事情一次讲清楚。对，这里，这里，哎，就是因为鬼对于对小白急救措施不当，造成了他不可逆转的伤势。啊？嗯、为什么这么对我、哎？为什么？这是我的梦。等等小白，你杀错人了。<笑>你先听我，你先听我说。Yeah, 你们先听我说。干掉的应该是他。你们听我说，小白不愿意再讲。我爱的人，谁你爱？真射手是我的男友，就是他不是脚受伤吗？但是不是真射手害你的？我对他的失一没有不当，但是我去承认说是我对他这样做，所以导致他脚受伤。其实不是你的失误，你只不过是顶顶包嘛，你顶顶包。对，你想替你男人扛这个事儿，对吧？我想跟他求婚，他拒绝我，结果我去找别人跟拍他，他在外面跟别的女人乱来
后来我就心情也不好，所以我来酒吧，我来酒吧要把他，就是把这件事情讲清楚，因为我想跟他求婚，他在厕所就拒绝了我，然后我一出来我喝多了，回去心情不好，我要牺牲我的工作，然后来成全你，你还这样对我，你还不愿意娶我，一直拒绝我，还外遇。没有杀他，是真的。对，啊！怎么了？这是什么？就是要输钱，就要把钱酒酒吧把钱出去，输什么钱？他不是跟那个谁赌钱赌钱吗？明白了吗？如果我没有钱的话，我连酒吧都没了。和前辈的证据最多，因为这家店是和前辈的，因为我这个地方比较大。这个照片会有会有什么线索吗？刚刚拍的没？对啊，我觉得这个照片上会不会有什么？看他手上有带什么东西，这俩真的够。真的是这样，没有人都看见。好，好，好。邮箱里的那个信息是不是你发给我的短信？就是你被黄码，录用，然后又被黄码，我录用了。你看手机。这还是他给你的那些。就是真真死者是假摔，跟王哈尼踢球踢的那场球。我虽然说很不想怀疑小小罗啊，小罗告诉我真是假摔，这件事情就阻挡了他去皇马的路嘛。而且他是最直接在酒吧跟他发生过冲突的人。哎，同志们，哎，我交给大家一个任务。好，到现在为止，死者后脑上面那个到底是被什么东西击打的？嗯没有明确的东西。如果在谁的屋里能够找到击打他后脑的东西，咱们基本上就确定了。你们怀疑谁，就现在立刻到谁的屋子里去，给我玩命的搜，谁打了他后脑勺，然后把东西拿走了，放回家了。啊！来，第一个哦。侦探一对一审问，侦探拥有单独提审嫌疑人的权利。坐。所以现在这在你身上完全没有动机。我的动机就是因为他害我的男朋友，嗯，没有前程了，然后我又不能嫁给他吗？你先等等。我不想怀疑我的哈尼，因为他的时间线跟我在一起，他是陪我去厕所的一个人。但是呢，他有一个自己去的第一次打架。对，除非他那一次的时候，而且酒瓶就碎了。没错，除非他撒谎。如果那一次他就把他杀了。但唯一现在你哈尼没有那根线。如果你要怀疑你哈尼，最重要的就是线。然后白小溪呢，他的脚毁，一个球员脚毁了，就没了吗？下半生，脚毁了，下半生就没了。下半生，<笑>下半生，<笑>下半生，下半生就毁了，哎，就毁了。所以你一定要再去仔细的找后脑勺是怎么造成，后脑那个血迹是一定有用的。所以有什么东西是能他用来把人打晕、打到后脑，然后用地上这个瓶子插到？可是你要知道，他带一个重物，他再带回家吗？不是就地取材吗？不，不一定是从家里拿去的东西。那他也也许带回家了。哦，明白。他不能留在现场。哦，明白了，明白了。上面沾了血迹，他没法。明白你的意思了。那明白了，去看一下。你找谁？喂。好。你好可怜啊！你还要给别人写那个求婚求婚。断了的珠子。刚才身上有说过有绳子吗？反正我们去找咖啡色的绳子。这是什么？小小罗，我在你房间发现这个，你可以帮我解释一下吗？对啊，就是我跟你说，我戴在手上那个叉，啊、哦，结果就在针针织当中，然后碎碎掉了。哦，断掉了。对对对。断掉了，你说，你现在想知道对你最不利的一点是什么吗？情杀
，第二个是你有作案的工具，你的工作证，你完全可以用那个袋子来做密室，来做密室杀人。对，但是你的工具非常明显的是它断了、嗯，所以现在请你告诉我，你最怀疑的是谁？你如果拿不出非常合理的能说服我的东西，我也许这一票我会说服大家都就都投给你。但我真的不是凶手。但我们刚刚在乔的房间有找到一串珠珠，还有那段线不见，珠珠在，那个线也是有可能。有一个咖啡，我刚刚和前辈找到。我看一眼。和前辈刚刚那个珠珠嘞？我本来准备进去献宝，这边。献宝。<笑>那个绳子很奇怪。他跟我解释说是他刚才在争斗当中打断的，这个绳子其实也。也可以，而且还有一段不见了。移动健身手机软件减脂塑形，随时随地想练就练，用 Keep 软件哦。你现在最怀疑谁？乔，他也感觉好像有点事不关己。我们每一期破案到最后，总是离最后一个关键性的证据擦肩而过。你找证据那么厉害，如果不是你的话，你给我去立一个奇功。压力也太大。你真的想成为？犬王之王，树立你在警犬界的就是翘楚吗？我要当警犬界的翘楚。就你今天找出一个证据，能够锁定这个人的。拜托。那你你不要觉得我是凶手。我不会觉得你凶手。去把乔白小，你等下不要投。白小西。白小白小。白小西。白小西。白小西。哎，打死也不再当侦探了，太累了。你知道现在对你最不利的是什么？你的动机特别大，因为你是被毁了前程的人。只有你的动机最直接，这个人因为故意伤害你，造成你远离足球场，所有的梦想破灭，你是最有可能下手。所以，如果今天你不想放纵真正的凶手。你要想办法跟我解释清楚以前发生的事，为什么你在做那个实验的时候那么清楚？我也是看到了他挂的这个事儿，加上那个门把手那个东西，我觉得这个很有可能就是激情杀人，就过来两个人不和，然后啪弄死了。我觉得如果是这样的话，造成这一个密室一定是一个最简单的方法，那就是找一个东西把这个东西从外边合上就好了。所以最简单的方法就是一根细绳，我只不过也是尝试了一下，没想到就过去了。而且那那根细绳用的那么顺手，我也是比较意外。你去上厕所的时候没有发现地上有碎玻璃碴这些东西？我说我都喝多了，我什么都没有发现。你也看到那个洗手台下面那个碎渣，其实也不是那么明显。那如果那个门关上的话，我不会在意那些了。我的经典就是上厕所出来，无眼出来，我中间没有干其他的东西。嗯，怎么打不着？是不是应该先弹出不是，应该是从这儿发球这么发的。哦哦哦哦哦。这个是不是血？哪个？王六水。我看，我看，血。上面，你看我的手。啊、哦，是血。在哪发现的？就是这个吗？这个，这个。啊，就是这个吗？这个。可能手上沾了血，然后洗过手。洗手。血，是血。哦、啊。这是什么东西？什么呀？那个水槽那个堵的那个，你看我的手，那就是他洗过。我真的不得不说，鬼鬼太牛了，挺强。鬼鬼太牛了。对呀、啊，找到了血，对。有人，有人在这里冲洗过，这个血迹非常明显。嗯，所以大家帮我分析，怎么会在这里面有血迹？他戳了人，肯定手上会沾血嘛。他出来洗过。那谁手上有伤吗？这跟伤没有关系，这一定是他沾了血洗掉嘛。不是，一个是凶手手上沾了血，另外还有一个可能，他洗了击打后脑勺的血。凶器。但是他洗了之后什么意思呢？放到哪儿呢？洗过的东西。小乔。还能扛到最后吗
我安全的，我有什么扛不住？你安全啥呀？<笑>安全的，你现在相当不安全，我绝对安全。几个珠子，我跟你讲，你就基本上已经可以断定。那我告诉你，那珠子就是这样，真打的过程当中，我确实手上带着珠子，因为真打的碎了，我就把它拿回来放在那。那你捡它有啥意义啊？你碎了嘛，自己东西肯定会捡，这是一个人的自然反应，对吧？<笑>这是。因为现在我们什么是找不到一个更直接的他的凶器，或者是他的一个作案的一个方式，在这里面可能有直接能够进出来往的，老板是最合理的，他可以在酒吧里面任意的所有的这个东西可以走来走去的，他是怎么都合理的。目前你一直在为自己的行为辩解，你没有提出任何有建议性的东西，不管你怀疑的谁，到现在为止这些人，你对他们的怀疑也都没有深入的去思考。你根本没有心思去找别人的线索，也没有心思投入到破案当中，以至于现在你都已经被怀疑成这样了。我让你去怀疑别人，你谁都说不出来。是啊，因为我现在我也找不到证据，因为我能找到证据，我全都找出来了，我也全都给他们。审讯时间到了，听天由命吧。<笑>那就听天由命呗。<笑>我只能给你透个底，我真的不是<笑>透个底，<笑>所有人都给我透底。<笑>去去去。<笑>鬼鬼哥被你吓的，他现在已经开始在地上这么找。因为我跟他说了，我说我只有只有这一点能够洗脱他的嫌疑。你不觉得吗？目前你要说杀人动机，鬼鬼和小白是最大的，都是被毁了人生的。这两个人，小乔的问题在哪里？是因为我们去找那个第二个把他头击破的那个东西，我们是没有找到的，血迹没有找到。对，我就在大胆的猜想。有没有可能凶手撒谎？其实根本没有另外一个，一下打到头上打碎了，对，捡起来砰捅上捅上去，对，所以现场才只会有一个碎的，对。但是死者左肩上的伤确实有。我还有一个觉得很奇怪的地方，就是那个血迹，到底是什么？那个这个绝对是今天最深的一个证据了，这是个树木呢。你的意思是他在那儿洗过了？洗的是什么？为什么他要洗？如果他只是洗了手的话，我们就没有任何可查证的东西了。不对，但我知道了。洗的是一样东西呢？这个池子里的血迹是在告诉我们，凶手是最后一个用洗手池的人。如果凶手在之前，嗯、如果凶手在之前杀了人的话，后面上厕所的人洗手就会冲掉，会冲掉。所以这个血迹一定是最近最后一个进去的人留下的。小白是最后一个进去的。如果你你没有说谎的话，瞧吧，瞧进去两次，这是非常重要的。就是谁最后一个进去，谁最后一个用洗手间。哦，鸡皮疙瘩都起来了。这个这个神坛，对吧？嗯，好，开会吧。第二次集中推理，搜证后六名玩家总结推理思路。我想再一次梳理一下大家的时间线索。三点三十五以后，我就在里面喝酒。去过几次厕所？就那一次去完就没去了。哪一次？就是跟他聊完天，说我要直。就最早。对对对。三点三十五以后去过厕所没有？我就在酒吧待着，待到四点十五我回到我的医护室，因为我其实喝多了，然后就睡了，然后睡到五点半，接到电话说，真射手死了。小白。我是两点十分来的，三点三十五以后，那那只有四点三十五去了趟厕所，在里面上了多久？五点回，上了半个小时，对，二二十五分钟，就在厕所里蹲了二十五分钟，五点钟出来的，对，喝了这么多酒嘛，出来以后干了些什么？就大家都准备要走了嘛，因为看完球我就跟着大家一起，也没洗把脸什么的，清醒一下，啊，都喝，还洗把脸？没有，手洗了吗？洗手了吗？大的小的，你在里面蹲半个小时，不会是小的吧？嗯、有可能小小的上着上着睡着了也没准，睡着，对，就你站在那儿就睡着了。他可能是坐着上啊。对，也可能，也可能，也可能就是这个一年来心情不好，我根本根本就没有意识上了这么久，我不知道我身体有问题，可能我平时也这么久。可能我平时也这么久，就就那一次是吧？五点钟出来了，五点钟出来，然后我们就收拾收拾就要走了。你四点零五分，嗯，首先我去一号，推了推门，锁着的，然后我就去了二号。我出来的时候应该是四点十分左右，然后我就出来了。再下一次去是四三呃是五点半，门锁着，我就踢开门，发现人已经没了
，用你的黄金右脚。哎、我是前辈，呀、yeah. yeah. ，好，你三点三十五分以后。够，我四点十分到十五分之间，我哈尼陪我去的厕所。就你进去了，他没进去，他在门口守着你。然后出来之后，你俩就一起回来了，再没去过。你三点三十五去一趟，然后四点十五跟他一块去。后来你也没去过了，没有啊。但是现在我们有一个困惑，就是有人能说谎。我们一直在思考，到底鬼警犬发现的那个血血迹是什么意思？所以他开始是说我们要找洗东西留下的痕迹。后来侦探说，那个的意思是表明，最后一个用过洗手间的人是凶手。因为后面去的人在开水就会把血迹冲掉、嗯，所以这个血迹其实影像的方向就是谁最后一个用了洗手间。那么目前看来，你们两个都在他之前，他们也不记得自己洗没洗过手，对吧？对。而鬼鬼呢，他说他走了，但是从外面其实是可以回来的。聊到这儿，我们就发现他还是一个死扣，他会指向两个人，至少是两个人，就你们俩，我这些之前用过的。可能 OK 了，但是呢，只像他们俩其实有个问题，就是如果他没洗手，或者比如喝多了就他不洗手，也有可能。那这个线索的意义在哪？还是个死结。不，这个线索的意义就在于他真的洗了这个瓶子，就是他用过的那个。最后干掉了这个人之后，还是洗完了瓶子，但是因为后面没有人再用，所以没有水再能把血迹冲掉，因此他残留在了这儿。那万一这不是一个最终的一个线索？线索，因为这个线索隐藏的非常之深。它一定是有直接指向的，否则血迹出现在洗手盆里，没有任何的东西能指向其他的洗的。至到目前为止，我们没有找到任何的，比如哪怕是谁的衣服是湿的，投票吧，我觉得，我觉得差不多了。来，所以我觉得大家可以基本上锁定你心目中的真凶了。好，如果是靠这个时间线的话，单独投票，玩家逐一进行非公开投票。前辈啊，真的是你吗？这么大笔交易啊，难道不至于要行凶吗？嗯。行手，神之一法吧。我觉得你很奇怪，鬼队医。又是一期找不到直接证据的案子，好吧，直接，这是你啦。血迹留在一个水池子里面，这个证据最重要的提示就是时间，所以我们很自然的推断，最后一个用过洗手间的人是凶手的可能性最大。但如果是这样的话，造成一个悖论就是，如果作案的时间这么靠后，这个人三点三十五分进了洗手间之后，这一个小时他在里面干什么？我跟萨老师的想法完全相反。萨老师说他怀疑最后那几个人，但我更怀疑前面几个人。一个是乔，一个是欧，我觉得都有可能。然后我就去了他的房间去看，但是没有发现线索。一种吉祥的预感。今天我们第一期的这个元老级的人再度聚齐，再度相聚。小乔评价一下这一期的感感受，颠覆了第一期，<笑>完全是颠覆。我在说怎么玩啊？这个怎么了？这这从玩法上炸死你！对、啊，不管怎么说，大家经过了努力，也都投出了票。我们来听一下案件最终的真相。
。明星探案推理游戏《明星大侦探》的第九个案件，在决战欧冠之巅的事件中，获得最多指控的嫌疑人到底是谁？现在公开投票结果。首先公开获得零票的安全玩家，得到零票的是没有人，没有人，没有人。Oh no！ 在五位嫌疑人中，有两位嫌疑人获得相同票数，分别是白小溪。两票，和欧宝贝，怎么投我呀？这是你了。神之你爸爸，你。现在将由没有投过两位嫌疑人的玩家继续投票。由于两位嫌疑人都获得过侦探的投票，侦探将参与此次投票，且有两票权利。请投票人在三二一之后，指向自己将要投票的人。请注意，三、二、一来吧！啊，又开始睡觉了。金条拿来。你二死了。天天你还扇我嘴巴，扫视，扫视。明星探案推理游戏《明星大侦探》的第九个案件，在决战欧冠之巅的事件中，被指控的白小溪，真的是他杀了人吗？啊！结论就是，各位检举，成功，失败，失败，失败。我不是他，我就觉得不是他。好兄弟，那真正的凶手就是足球和爱情很相似的地方就在于，你永远都无法预知自己会对他有多狂热。在我爱上他的第七年，我和一个很像他的人走到了一起。这个男人为我做了很多，但我最开心的一点就是，他会很快把我带到我爱的人身边。老公，等着我哟。主场从皇家马德里队比赛的现场直播，双方的上场比赛已经开始了。大伟，梅西，梅西线路了，这是梅西线路。我告诉你们啊，巴萨才是世界上最好的球队，梅西才是世界上最好的球员。梅西走廊主任能破吗？啊？<笑>
在我距离爱人只差半场球赛时，这个爱神之球却中途滑落了。半决赛第二回合，巴塞罗那主场从皇家马德里队比赛的现场直播。你这个只会假摔的家伙，懂得什么叫做足球，什么叫做爱情吗？你不懂没关系，我亲自来告诉你好了。C 罗四名速度非常快的进攻手。二零一六年五月二十九日，欧冠决赛之夜，球场上的荣耀你去创造，球场下你的尊严我来守护。现在公开遗漏的关键性证据是在吧台上。欧宝贝和乔小罗的合影，请注意，欧宝贝当时脖子上的围巾，而现场他并没有戴围巾，以及欧宝贝房间内皇马围巾上的血迹。恭喜恭喜欧宝贝！走走了，侦探，走了走了，你们又走了，拜拜。好可怜啊！我信你，我一直都信你的。你是眼角有泪吗？下次也轮该轮到你当手手，拜拜。好，保重啊！谢谢你没投，我就不摸你的手了。再见。下次换你玩凶手牌，准准。哎呀，手里呀、啊、捧着我，我头啊，才。带你探案，带你数，满屏尽是大金主。维京电视为你权威发布明星金条榜。再一次祝贺！啊，谢谢大家成全。好，下面的这个故事显然是发生在一个剧组，因为呢有剧组小叮当，有小李安就是导演，有编剧怪才，火爆东南亚的小鲜肉。我们还是先决定侦探吧，好不好？觉得鬼鬼，我很看好他当侦探。我还想再试一次，来，给你，给你，嗯。算了，那还是我当吧。嗯，噔噔噔，你这什么剧组啊？请问你们这三个妖魔鬼怪是？你穿过丁字裤吗？神犬拉稀，我想当灵犬莱西。今天不让我讲话，我好多 OS 啊。哎呀，今天怎么啥都没找到啊？这位金发碧眼的，你是女的还是男的？王后就没得挑了，因为只剩一个女生的角色了。你
知道我是谁吗？我是黑寡妇。谁把我的挖掘机弄坏了？我有枪啊！如果我开挖掘机，你还会爱我吗？是以我为原型写的这首歌，不要在这解说了，又不是动物世界。找证据啊！唔系，佢个碗入边仲有穿啊！哎，女生这样自己想艳。请立即离开现场，我就不走，就不走，就不走。我选李安吧，我我崇拜他。小女人。各位陪审员，各位法官，就是这个死者，他要搞我们。杀掉他，杀掉他，烧成灰儿，我也把你给分出来。你<笑>不群闹了，现在破案，好讨厌！嘿，我是钢铁侠，<笑>小鲜肉肯定不是我，那我选编剧。我是一盒串串，你要吃串吗？我给你拿点串。哎，你那上面写了一个规则是吗？什么？串儿？串儿？串儿？串儿？就这样被你征服？哎呀，这不是周深，这一期这么狗血，不错。哪个帽子的边边？我戴了帽子啊！每天叫醒我的不是闹钟是什么？是啊、妙意。大家好，我是张伟，我又来了啊！所以这回呢，我要选谁呢？选这个，剧组小叮当。我是日系甜美李勇。甜美美。膜拜我。对对，你看我这小太阳又又变大了。我我我我这儿有点抽筋，等会儿哦。这是不是只有对着王国肚脐眼里这样才能开开呀、啊？什么都找不到啊，什么都找不到。对我年少不努力，老大开下力啊！你们怎么脱我裤衩？哦，这香港碎嘴的是谁呀、啊？这个是。大家好，我是王嘉尔 Jackson， 你可以叫我佳佳。今天来到明星大侦探，非常开心 ，so high。然后这里很多角色。影帝，我是越南很有名的，呃呃，拿过奖的黄影帝。姐姐会不会有点低？不用跟每个证据合影。啊，我拍错了，你老拍自己脸，永远永远拍不对。不要笑。烧烤侠就一一一拳打佢，打埋个墙度之后，佢就跌跌咗落去就死咗啦。我我我我手都放都放放得进去。老司机就是玩玩得转，玩得转，玩得转。我走过最多的路就是你们的套路。好，辛苦大家。如果家里有智能电视的朋友呢，可以去当被市场下载我们的芒果 TV 来观看我们的明星大侦探。微晶电视为新一代生而不同，荣耀七手机是我们明星侦探的必备神器。Keep 移动健身教练，自律给我自由。以上就是我们今天的芒果 TV 大型自制明星角色扮演推理游戏《明星大侦探》，来吧，一起来！大大大大侦侠。特别感谢网易新闻客户端、三六零搜索、手机百度、三六零影视、三六零手机卫视。三六零浏览器、橘子娱乐、东兴娱乐、搜狗输入法、美拍、天气通、Lofter、蜻蜓 FM、荔枝 FM、新浪娱乐、中新网娱乐、中公网娱乐对本节目的大力支持。上百度手机助手，下载芒果 TV， 更多精彩节目内容等着你。登录新浪微博、百度贴吧，参与更多节目互动，神秘礼物抢不停。我是乔振宇，芒果 TV 明星大侦探，和我一起大摆把真相。求您赦免我的罪，我杀人的罪过。
他们两个之间表面上关系非常融洽。为什么要嫉妒他？我明明比他还红。如果是我的话，我绝不可能用自己的时候。那就是一个很明显的嫁祸。到底是谁给我寄了的照片？发现一个新的线索，让我不寒而栗。为什么是我？